Thank more than enough. Thank, thank you, Matt. On Bangladesh, you. Bangladesh's political situation escalated ahead of the opposition grand rally scheduled for October 28. The, re the regime is on action to obstruct their rally, including arresting, framing charges, and trials now rolling well into the night. According to human... Uh, the interests of their political party, and in some cases, their personal interests. Yeah, we should. Yeah, uni jeta bolchen je uni tar the three shubhachare career abong tini Bangladesh je shomoy tuku tini par korchen abong tini Archer blood director memo jini Bangladesh councillor hisebe katch korchen 1979 er dikhe shomboto abong tini taake tini tar ekta memo court korchen abong jokhon bolchen je tini jokhon katch korchen Bangladesh tokhon shokole shate tar ekta আলাপ আলোচনা হয়েছে যে কোনো পেশার মানুষের সঙ্গে এটাই কাজ উনি বলেছেন রাজনৈতিক নেতা সাংবাদিক সুশীল সমাজের প্রতিনিধি বিজনেস পিপল সকলের সাথে তার ইন্টারঅ্যাকশন হয়েছে এবং তিনি বলেছেন শেখ হাসিনার সাথে তার একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে শুধু শেখ হাসিনা কেবল প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নয় বিরোধী দলের থাকাকালীনও তার সঙ্গে কথা হয়েছে তখন এবং তখন তারা যা বলেছেন স্বাভাবিকভাবে তাদের কাজের ন্যাচার হচ্ছে যে তাদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করা কথাবার্তা বলা এবং সেগুলো আবার ওয়াশিংটনে রিপোর্ট করা এবং তার সর্ব সর্বাগ্রে তার প্রায়োরিটি ছিল যখন তিনি ছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে সংরক্ষিত করা যায় আসসালামু আলাইকুম দেশ এবং দেশের বাইরে যে যেখান থেকে বসে ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আর একবার প্রিয় দর্শক 28 অক্টোবর টপ অফ দা কান্ট্রিতে পরিণত হয়েছে আপনারা জানেন যে দেশ এবং দেশের বাইরে চলছে 28 অক্টোবর কে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা ঠিক ওই দিনে কিন্তু পিএনপি মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে নয়পলটনে সেই সাথে আপনারা জানেন যে গতকাল কিন্তু জামাত ইসলামী শাপলা চত্বরকে চেয়েছে অর্থাৎ আপনারা বুঝতে পারছেন যে একই দিনে বাংলাদেশের জামাত ইসলামী এবং নয়পলটনে বিএনপি এবং সেই সাথে সরকারি দলেরও সমাবেশের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে আটাইশ অক্টোবর সেই সাথে কঠোর অবস্থান নিবে পুলিশ প্রশাসন প্রিয়শক সর্বক্ষেত্রে আসলে কি হতে যাচ্ছে আটাইশ অক্টোবরে সেই সাথে এই আটাইশ অক্টোবরকে নিয়ে কিন্তু কথা বলেছেন জো বাইডেনের মুখপাত্র মেথু মিলার আটাইশ অক্টোবরে তারা আসলে কেমন দেখতে চায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি নিয়ে তারা কথা বলেছে প্রিয়শক চলুন আমরা সরাসরি ভিডিও স্ক্রিনে চলে যাই এই বিষয়ে বিস্তারিত জেনে আসি ভিডিওটি একটু লং হবে ধৈর্য সহকারে দেখবেন ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো চলুন আমরা সরাসরি ভিডিও Two more than a thing. Thank, thank you, Matt. On Bangladesh, you. Bangladesh's political situation escalated ahead of the opposition grand rally scheduled for October 28. The, re the regime is on action to obstruct their rally, including arresting, framing charges, and trials now rolling well into the night. According to Human Rights Watch report day before yesterday, the ruling Prime Minister Hasina herself inciting violence and her cabinet ministers, including threats, involved the use of Russian uranium, Russian uranium against opposition leaders. How does the State Department view this allegation and what actions, if any, is the United States considering to address the democratic rights of the people of Bangladesh? I don't think I have anything to say about that specific allegation. We are closely monitoring developments in Bangladesh leading up to the elections. It's important for free and fair elections that all stakeholders are able to participate peacefully. That includes government officials, law enforcement, political parties, the election commission, the media, and of course voters themselves. themselves. And we will continue to call on all stakeholders to respect the rule of law and to refrain from violence, harassment, and intimidation. One more very quick. Referring to the recent meeting with the National Security Advisor, Bangladesh ruling Prime Minister claimed that she told the National Security Advisor why U.S. is asking their embassy personal security from the law enforcement agency as U.S. is imposed sanction on their security forces. And Ambassador Peter Hush expressed concern not only for his security, the embassy personnel, you many times ask from this podium to uphold the Vienna Convention. So what is your comment? So uh, I will say it again, which is that under the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Bangladesh has obligations to take all appropriate steps with respect to promote protecting diplomatic premises and personnel. And the United States values its relationship with Bangladesh, and we expect the government will take all appropriate actions to maintain the safety and security of all U.S. missions and diplomatic personnel in the country. কনক সার্ভার নিউজ এবং নিউজ টিউব টিভি এই দুটি ইউটিউব চ্যানেল থেকে আমরা বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সর্বশেষ ঘটনা প্রবাহ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে সর্বশেষ পরিস্থিতি বাংলাদেশে যারা আমাদের দর্শক আছেন 
তাদের জন্য তো বটেই পুরো পৃথিবী জুড়ে বাংলা ভাষা ভাষী সকল দর্শকদের জন্য আমরা চেষ্টা করি সর্বশেষ বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকপাত করার জন্য দর্শক আজকে আমরা কথা বলবো একই বিষয়ে বাংলাদেশের যে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে চেষ্টা করে যাচ্ছে যে বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সেই নির্বাচনের পথের সেই প্রক্রিয়াগুলোকে নিয়ে নানা ধরনের ঘটনা ঘটছে নানা ধরনের বিষয় চলছে শেখ হাসিনা সরকার এখনো তাদের মতো করেই শক্ত অবস্থান দেখাচ্ছেন তো সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে আজকে আমার সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন জন ড্যানিলুইচ জন ড্যানিলুইচ জন ওয়েলকাম ইউ টু মাই শো থ্যাংকস ফর জয়নিং Well, thanks for inviting me. It's a pleasure to be here with you today. Dashok, John Daniluic, in 1990, was working with William B. Milam, who was an ambassador of Bangladesh. In 2007, he was working with a political and economic council. In 2012, he was working with a deputy chief of the mission. So, he was working with Bangladesh. ধারণা আমাদের মতোই বলা চলে আমরা বাংলাদেশকে যতটুকু জানি জন ড্যানি লুইচও তার থেকে খুব বেশি কম জানেন না পাশাপাশি তিনি একজন সাউথ এশিয়ান এক্সপার্ট তিনি বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে বিশ্লেষণ করেন গত বত্রিশ বছর ধরে তিনি লিখছেন বর্তমান সময় তিনি সাউথ এশিয়া পার্সপেকটিভ নামে একটি যে পত্রিকা সেই পত্রিকার এডিটর এট লার্জ হিসেবে তিনি কাজ করছেন এবং বিভিন্ন পত্রিকায় অনুদিত হয়েছে যার ফলে জন ড্যানিলুইচ বাংলাদেশ সমান ভাবে জনপ্রিয় পাশাপাশি আমাদের সঙ্গে আজকে যোগ দিচ্ছেন আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত মুখ যারা মুশফিকুল ফজল আনসারি মুশফিক সাউথ এশিয়ান সম্পাদক এবং সংগঠন অধিকার সংগঠন তিনি তার তারও নির্বাহী পরিচালক এবং জন ড্যানি লুইচ হচ্ছেন রাইট টু ফ্রিডম এর একজন পরিচালক ডিরেক্টর সো আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি Welcome both of you in my show. I am very, uh, my gratitude to you all, um, especially John Danny Lewis. Uh, you, you know Bangladesh better than us, actually, like us, <laughs> like us, because, yeah. uh, because you explained it uh, almost eight, nine, ten years in Bangladesh, from 1990 to 1992, mm-hmm. 2007 to, to 14. So, and uh, now when we Uh, read out your article, we see uh, you have a clear conception about Bangladeshi politicians, Bangladeshi politics and Bangladeshi people. So uh, beginning of this interview, I wanted to know your, uh, your personal observation uh, about Bangladesh, your experiences, mm-hmm. if you share with us uh, for, the, for the audience of, uh, mm-hmm. of Bangladesh. Sure, it's, um, it's my pleasure to, uh, to be with you here today. As you mentioned, uh, I first uh, became associated with Bangladesh in 1990, um, soon after joining the U.S. Foreign Service. A- at the time, one of my mentors was a former U.S. ambassador to Bangladesh, Howard B. Schaefer. And uh, one thing Ambassador Schaefer told me that I'll never forget is he said that when foreign diplomats are assigned to Bangladesh, they, qu- they cry twice. They cry once when they get their assignment, and then they cry again when they, they leave. Um, I don't know if I cried when I learned that I was going to Bangladesh, but I certainly cried when I was leaving uh, because the country had made such an impact on me and my family. And one of the great pleasures of my career was that I was able to return to Bangladesh on subsequent occasions. And over the course of my 32 years in the State Department, uh, I developed a great affection and I think an understanding for Bangladesh and, and for its people. বত্রিশ বছরের ফরেন সার্ভিস ক্যারিয়ার তিনি 
এবং বাংলাদেশে তার গোড়াপত্তন ঘটে উনিশশো সালে এবং যখন নব্বই সালে তিনি যখন একজন ইয়াং ফরেন সার্ভিস অফিসার হিসেবে বাংলাদেশে যখন যান তখন তার অ্যাম্বাসেডার হিসেবে তিনি পান শেফার্টকে এবং শেফার্ট তখন একটি জিনিস বলেছিলেন তিনি তা এটা খুব মনে রেখেছেন তিনি তিনি বলেছেন যখন বাংলাদেশে যখন কেউ আসে তখন তারা দুইবার কাঁদে প্রথমত হলো যখন পোস্টিং হয় তখন তারা খুব বেদনা হতো হন শুধু বাংলাদেশ নয় আমরা জানি যে সমস্ত খুব রিস্কি জায়গাগুলোতে যখন পোস্টিং হয় এটা খুব ভালোভাবে তারা নিতে পারেন না আবার যখন বাংলাদেশ থেকে যখন কেউ যান এবং থেকে যান মানে সার্ভিস করেন আবার যখন ফেরত আসেন তখনও তারা আবার কাঁদেন তখন কাদা কান্নাটা হচ্ছে যে ছেড়ে আসা তাদের বন্ডেজটা এত বেশি হয় এত গভীর হয় তাদের সম্পর্কটা তখন তারা ছাড়ার সময় কাঁদেন তো তিনি বলেন আমার ওনার ওনার ফেরার সময় উনি যখন যান তখন তিনি ক্যারিয়ার ফরেন সার্ভিস তার সেটি হয়নি কিন্তু যখন তিনি বাংলাদেশ ছেড়ে আসেন তখন বাংলাদেশকে খুব ফিল ফিল করেন এবং বাংলাদেশের খুব ভালো বন্ধু তিনি সেটাই বলেন এবং তিনি আজকের এই শোতে অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি খুবই আনন্দিত এবং বাংলাদেশের সাথে বাংলাদেশের মানুষের সাথে তিনি চলে এসছেন কিন্তু নানাভাবে তিনি কানেক্টেড আছেন So, uh, John, you know, USA imposes sanctions on seven uh, RAB members uh, and visa restrictions for individuals uh, who will create obstacles in the free fair uh, 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 upcoming elections, actually, the election process. Uh, but Bangladesh Prime Minister and her ministers are now uh, very much attacking to the USA, and they use irresponsible comments. Uh, and insulting words they're showing that they are more powerful than usa they will not uh, carry on anything they will go their own course so uh, but in the meantime in the meantime if, if you see that uh, bangladesh prime minister sheikh hasina uh, is feeling very blissful uh, when when she uh, took selfie uh, with the president biden so uh, what is your observation how you will explain this situation uh, what is, uh, just just i wanted to know your observation about this this double double act they are shouting their aggressiveness what is your observation uh thanks for the question i should start by uh, reminding your viewers that i no longer work for the department of state i retired in almost two years back. So I speak today just on my own behalf, not on behalf of the US government. Um, during my three decades working for the State Department though, I had the opportunity to meet with political leaders from across Bangladesh's political spectrum, uh, with average citizens, with business people, with members of the civil bureaucracy, with journalists, with a wide variety of people. Uh, I also gained some perspective from understanding the history not just of Bangladesh, but of Bangladesh-US relations. Uh, one of my very uh, famous um, predecessors, uh, Archer Blood, uh, was the US consul in Dhaka uh, in 1970, 1971. And he wrote a memoir uh, of his time. And in it, he talks about meetings that he had with political leaders, including some from uh, the Awami League. Over the years, I met with members of the Awami League including Sheikh Hasina. I met with them when they were in government and when they were in opposition. I assume that when I met with them, they shared their personal views, but they also tried to advance the interests of their political party or their government. As a US diplomat, I also was first and foremost looking at how I could advance US interests in Bangladesh and build a partnership between the United States and Bangladesh. It should come as no surprise to anyone that a politician's perspective may be different when they're in opposition versus when they're in government. So there are many politicians who I remember speaking with when they were in opposition and they sought the US to play a role, whether it be to restore democracy, whether to promote an agenda which they supported. And we listened and we reported back to Washington and that went into our formulation of US policy. So what I would say right now is that if you look at what the prime minister, members of her cabinet and members of her party are saying, uh, I think it's important that we keep in mind that in the past, their positions and what they've said may have been very different when they were in opposition than when they were in government. Uh, so 
I understand the prime minister's perspective. I understand the perspective of those uh, in her government, but I also understand that they're doing so because they're trying to advance uh, the interests of their political party and in some cases their personal interests. Yeah, we speak. Yeah, uni jeta bolchen je uni tar the 30 bochorer career ebong tini Bangladesh e je shomoy tuku tini par korechen ebong tini Archer Blood er ekta memo jini Bangladesh e councilor hisebe kaaj korechen 1979 er dike shomboboto ebong tini take tini e tar ekta memo quote korechen ebong jokhon bolechen je tini jokhon kaaj korechen Bangladesh e tokhon shokoler sathe tar ekta আলাপালোচনা হয়েছে যে কোনো পেশার মানুষের সঙ্গে এটাই কাজ উনি বলেছেন রাজনৈতিক নেতা সাংবাদিক সুশীল সমাজের প্রতিনিধি বিজনেস পিপল সকলের সাথে তার ইন্টারঅ্যাকশন হয়েছে এবং তিনি বলেছেন শেখ হাসিনার সাথে তার একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছে শুধু শেখ হাসিনা কেবল প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নয় বিরোধী দলের থাকাকালীনও তার সঙ্গে কথা হয়েছে তখন এবং তখন তারা যা বলেছেন স্বাভাবিকভাবে তাদের কাজের ন্যাচার হচ্ছে যে তাদের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করা কথাবার্তা বলা এবং সেগুলি আবার ওয়াশিংটনে রিপোর্ট করা এবং তার সর্ব সর্বাগ্রে তার প্রায়োরিটি ছিল যখন তিনি ছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে সংরক্ষিত করা যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারেস্ট দেখা এবং সেটি তিনি খুব মানে সেখানে তিনি খুব কমিটেড ছিলেন এবং সকলের সঙ্গে যখন তখন তারা কি ভাষায় কথা বলছেন এবং এখন তারা কি ভাষায় কথা বলছেন তিনি বলেন তিনি বলছেন জন ডেলোনে যে তারা যখন বিরোধী দলে ছিলেন অথবা যে অবস্থানে ছিলেন তখন 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 হয়তো তাদের ভাষা যে ধরনের ছিল সেটিও তাদের তার দেখার সুযোগ হয়েছে অর্থাৎ তার আলোচনার সুযোগ হয়েছে এখন হয়তো তাদের ভাষাটা ভিন্ন হতে পারে তাদের রাজনৈতিক কারণে তো এটি তিনি বলছেন John, it seems that USA is very serious about restoring democracy and human rights in Bangladesh, press freedom, uh, good governance in Bangladesh. But USA process is very slow. General people are frustrated uh, because they think the process is very prolonged. Uh, oppositions, uh, opposition leader, many supporter and general people Uh, are actually um, arrested and tortured this time after the US sanction and uh, and this have been a government actually um, police action is continuing police arrested a lot of BNP supporters and leaders you know day before they started they arrested a BNP leader Ruhul Guddus Taluk Dadulu he's a cancer patient and last few years he's inactive inactively he's just maintaining his treatment but police arrest him day before they started So why US is not going for any quick or uh, drastic action uh, as Bangladeshi people uh, uh, think that for 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 their for saving their life for restoring democracy USA may be more aggressive more drastic in their activity what is your <laughs> uh, opinion Well again as an outside observer now of the US government and as a former diplomat what i can say is that there has been a constant thread in us interactions in bangladesh in which the us supported democracy and human rights during my first assignment in bangladesh in 1990 to 92 uh, one of my responsibilities was uh, compiling our annual human rights report uh, so i've been following human rights and democracy in bangladesh for many years i remember Uh, the popular movement that ended the Ershad dictatorship uh, early on during my time working on Bangladesh. Uh, I served in Washington and in Dhaka during various elections. And what I can say is that there's been a consistent policy of the United States to support democracy and human rights. Now, over time, the priority that this has in U.S. foreign policy has changed as different administrations set their policies and their priorities. Over time, the tools that the United States uses have changed. Uh, there have been always a mix of incentives uh, and, um, and um, inducements that the United States has been able to put in place, carrots and sticks, if you have it. Uh, this has included support for organizations that help to promote democracy. It's included our public statements, our diplomatic outreach. And in recent years, it's included sanctions, not just in Bangladesh, but in other countries as well. At the end of the day, though, uh, the United States and other members of the international community can only do so much. 
uh, we can make clear our preferences. We can make clear the importance of democracy and human rights in terms of our bilateral relationship and engagement. But ultimately, history has shown that it's up to the Bangladeshi people uh, whether or not Bangladesh will be a functioning democracy. Uh, the Bangladeshi people have come out in the past uh, to uh, assert their rights and to promote democracy in their country. And I, again, I think if you look at statements by U.S. officials, they've made it clear, including during an ongoing visit by a Deputy Assistant Secretary of State from the South and Central Asia Bureau, Afrin Akhtar, that the United States does not have a preference from one party over another. Uh, the United States stands for principles in Bangladesh, and those principles include promoting democracy and human rights. Now, some in Bangladesh, I think, tend to overestimate the influence of the United States and others in the international community. At the end of the day, as I mentioned earlier, I think it's up to the people of Bangladesh to determine how they will be governed. Yeah, Mushfiq, I have to ask you this, but... But John, uh, you know uh, the the ambassador Barney Guard was attacked. Uh, her convoy was attacked by uh, the uh, Awamili people a few years back. They insulted U.S. Uh, ambassador several times. Uh, Let us the Peter has uh, they, they withdrawn the police security from uh, U.S. ambassador. U.S. ambassador is not using U.S. U.S. flag in Bangladesh. There, there's a lot of a lot of actually. Mm, misbehavior or attacking attitude from uh, Bangladesh government and government supporters. But USA is very much cool and quiet, but they cannot uh, go for any any quick action. They cannot uh, uh, actually, everything is, is they handle diplomatically. What kind of strategy it is? <laughs> so again, I think if you look at other countries in the world as well, and if you look at Bangladesh, you'll see over time, there are different strategies that the United States and other countries may pursue to help achieve their objectives. As I mentioned in Bangladesh, one of our consistent objectives has been to pr promote democracy and human rights. And you can look at various points in Bangladesh's history where the United States tried to play a role in helping that, to, to give a nudge to those efforts to promote democracy and human rights. At times we've had greater success and at times we've had less success. Uh, what I can say, though, is that ultimately uh, there's only so much that the United States or any outside power can or will do in a case like Bangladesh's. So that's why I want to reiterate that ultimately it's the people of Bangladesh and Bangladeshi actors, whether they be civil um, society groups, uh, journalists, uh, political parties uh, and others who will have to make the decision in terms of how important democracy and human rights are and how much they're willing to do to see that uh, become the reality in Bangladesh. Okay. Uh, I mean, I mean, the question is that not only Birudhi Dollar aggressive, but Birudhi Dollar is not only Birudhi Dollar aggressive, but Birudhi Sheikh Hasina J double standard ek dikhe tara selfie tulche President Biden ne shonge abar tara shekhane abar jukto rashtro ke bishadgar korte. Ishob bishoya chichilo apna prosno jete ami age Bangla korte pari kori ni. Abang John Deluni shuru the ekta kotha bola chen. Tini bola chen tini pray jete amar ulle kora projan tuni bola chen the pray tini bachar age tini abosharig ye chen. Tini retired or tar je kotha gulu ete tar bekti gato abhimote chhi. যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের অভিমতকে রিফ্লেক্ট করে না তিনি তার ব্যক্তিগত অভিমত তার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দিয়ে দিচ্ছেন এবং তিনি বলেছেন যে আলটিমেটলি যেটা আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি ডক্টর কোসারবার এবং আমি যে এটি বাংলাদেশের কাপ অফ টি মানে বাংলাদেশের সমস্যা বাংলাদেশকেই এটার সমাধান করতে হবে বাংলাদেশের মানুষেরই এটাকে অ্যাড্রেস করতে হবে তিনি স্মরণ করেছেন তিনি যখন এরশাদের বিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশে হয় তখন তিনি বাংলাদেশে ছিলেন তখন একজন ইয়াং ক্যারিয়ার অফিসার হিসেবে তিনি সেই বিষয়গুলো দেখেছেন এরশাদ বিরোধী মুভমেন্ট তার চোখের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছে তিনি দেখেছেন সেইগুলি তো মানুষ যখন যুক্তরাষ্ট্রের মূল প্রায়োরিটি কি তিনি বলেছেন বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের মূল প্রায়োরিটি হচ্ছে ডেমোক্রেসি এন্ড হিউম্যান রাইটস কে আপহোল্ড করা মানে ডেমোক্রেসি এন্ড তারা বিভিন্ন জায়গায় তারা এই শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে নয় সব জায়গার ক্ষেত্রে এবং এই তারা বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক বিষয় নিয়ে তারা আগান এই তাদের গোলকে Successful করার জন্য কোথাও কোথাও তারা খুব ব্যাপকভাবে সাকসেসফুল হন কোথাও কোথাও তারা হন না 
তো এখানে মূল প্রায়োরিটি হচ্ছে এবং এই প্রায়োরিটিকে তারা নানাভাবে তারা জানান দিচ্ছেন তারা এনগেজমেন্টের মাধ্যমে আলোচনা আলোচনার মধ্যে জানান দিচ্ছেন তিনি একটু স্মরণ করেছেন যে ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি আফরিন আক্তার মাত্র বাংলাদেশ থেকে আসলেন এবং তিনি তারা বিভিন্ন পাবলিক স্টেটমেন্টের মাধ্যমে বলছেন এবং যখন তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা হচ্ছে তখন তারা বলছেন অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের যে প্রায়োরিটি সেটাকে কিন্তু নানাভাবে আপনি যেটি বলছেন যে অ্যাগ্রেসিভনেসের কথা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র তার একটা কৌশলগত ডিপ্লোম্যাটিক নর্মস এর ভিতর দিয়ে কিন্তু কাজগুলো করে এইভাবে হয় কিন্তু সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিষয়ে তাদের অবজেক্টিভ ঠিক করে ফেলেছে অর্থাৎ নির্ধারিত হয়েছে যে ডেমোক্রেসি সেখানে অবারিত থাকবে হিউম্যান রাইটস থাকবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে এবং প্রত্যেক এনগেজমেন্ট গুলোতে তারা এটিকে জানান দেওয়ার চেষ্টা করছেন এবং বলছেন আর একটা যেটা বিষয় হলো যে এখানে তারা যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের যে বিষয় এটি এটি খুব পরিষ্কার তারা অনেক জিনিস হয়তো তারা মানে বিভিন্ন যেমন তারা যেমন হুমকির মধ্যেও আছেন আবার বিভিন্ন বিভিন্ন দেশে তারা সেটা করেন বিভিন্ন ইনসেন্টিভের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন তো এই তাদের এই গোলকে বাস্তবায়ন করে পুরো ভিডিও দেখেছেন এবং বুঝতে পেরেছেন এই যে আঠাশে অক্টোবর নিয়ে কিন্তু চলছে আলোচনা সমালোচনা দেশের মধ্যে দেশের মধ্যে থেকে যে আলোচনা চলছে এই আলোচনাটা কিন্তু এখন বাইরেও হচ্ছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের দাদর জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কথা বলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং নিয়মিত ব্রিফিংয়ের কথা বলছে জো বাইডেনের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার তিনি কিন্তু এই আঠাশে অক্টোবর কেউ সার দিলেন না আঠাশে অক্টোবর নিয়ে কিন্তু তিনিও কথা বললেন প্রিয়সক এই ভিডিওগুলো দেখে আপনারা আসলে কেমন লাগলো কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন এবং আঠাশ অক্টোবর কি হতে যাচ্ছে সেই বিষয়ে আপনারা কমেন্ট অবশ্যই জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম